Mtazamaji huu ni msafara wa maofisa kutoka shirika la reli nchini TRC wataalamu kutoka chuo cha ardhi pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Pwani ukitembelea baadhi ya vijiji ambavyo vimepitiwa na mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa na hivyo wakazi wake wakitakiwa kuupisha mradi huo mara baada ya kupewa fidia zao bila kujali ukubwa wa mapori na urefu wa safari wataalamu hawa hatua kwa hatua wanahakikisha wanawafikia wananchi wote ambao wanastahili kupewa fidia. TRC Reli TV imezungumza na msimamizi wa zoezi la uthamini kutoka shirika la reli nchini TRC, Engineer Manuela Christopher, ambaye amezungumzia zoezi lilivyokwenda na changamoto zake ikiwa ni siku ya pili. Uh, kiujumla zoezi limekuwa zuri tena lenye mafanikio. Uh, Lesponde kutoka kwa waathirika imekuwa kubwa maana sasa wengi walikuwa waamini kama serikali inaweza kuwafidia lakini wanaamini baada ya kupatiwa malipo yao. Tunapata changamoto kadhaa kwa baadhi ya watu kwa maana wanakuja na vile vitambulisho vyao kama njia ya utambuzi. Vitambulisho hivi wakati fulani unakuta vinatofautiana majina. Sasa zile ni taratibu ndogo ni kasoro ndogo ndogo ambazo kuna taratibu zake za kuzitatua. Tuna wataalamu wa banks na wataalamu wetu wa mambo ya uasibu na fedha tunaendelea kuyashughulikia matatizo. Tunaamini kwa sababu si matatizo makubwa sana. Basi hiyo sio sababu ya watu kukosa ma, 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 mafao yao ama fidia yao. Wa tunaendelea kuyata tatua na tayari tumeshaanza kuyatatua kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa. Mtazamaji wa TRC Reli TV tupo katika kijiji cha Boko Mnemela hapa Kibaha mkoani Pwani ambapo maofisa kadhaa wa shirika la reli nchini TRC wamekuja kuhakikisha kwamba wanatoa eh, fidia kwa wale ambao wamepitiwa na mradi wa SGR kwa maana ya standard gauge ambao unajengwa kutoka Dar es Salaam kuelekea mkoani Morogoro katika awamu ya kwanza na kisha baada ya hapo utatoka Morogoro kuelekea Makutupora mkoani Dodoma basi mtazamaji hapa tunaye mzeidi Rajabu Mbaruku ambaye ni miongoni mwa wazee wa Kongwe ambaye anataja kwamba amefanya kazi katika kipindi cha mkoloni. Amezaliwa mwaka 1925 lakini hakusita kuzungumzia hisia zake mara baada ya kukabidhiwa fedha zake ambazo anataja kwamba zitakwenda kumsaidia kuirekebisha nyumba yake hii ikiwa sehemu pia ya kupiga eh, ku, kuweka bati ili kuhakikisha kwamba anakuwa na makazi mazuri. Tumepata nafasi ya kuzungumza naye kwa kina. Hebu tumsikilize mzee Idi Rajabu Mbaruku. Hii fedha Malengo yangu kwanza nyumba yangu mbo unaona. Nataka bati nimalize nyumba yangu. Nataka pikipiki na mimi inipeleke kama hivi hospitali. Wewe bwana. Nipate na bati. Nimalize nyumba yangu. Tuzeme maisha yangu. Na watoto wangu pia na kadhalika. Una vijana wangapi msembaruko? Wewe vijana wangu na watano. Kwa wapi ule mdogo? Wote wako hapa lakini. Eh wote wapo hapo. Mmoja hapo yuko Dar es Salaam. Mmoja yuko kwa Matias. Na wawili na hapa. Kwa nyumba yake ni ile. Eh. Mtazamaji wa TRC Rail TV, baada ya kuzungumza na Idi Raja Bumbaruku, tukazungumza na mwanae Fadhili Mbaruku, ambaye naye hakusita kuzungumzia furaha yake juu ya namna ambavyo baba yake mzazi amepatiwa fidia hii huku akitoa rai kwa wengine watakaopitiwa na mradi kuwa na uhakika kuwa watalipwa. Ah, nimejisikia vizuri kutokana na tunashukuru kwanza serikali ibitujali mtindo fulani. Eh bwana. Na mmeridhishwa kabisa. Eh tumeridhishwa. Ndio hivyo bwana. Sasa vipi unaambia nini wengine ambao mradi huu utawapitia? Ah, mimi nawaambia cha kuambia yani watalipwa tu. Serikali ya Magufuli iko vizuri tu ya. Mm mtazamaji zoezi hili pia limeshuhudiwa kwa wakazi wa kijiji cha Visegese nao wakifanikiwa kupatiwa fidia zao wajitahidi sana naona nakuna vizuri naona kuna haraka kwa hiyo na ndio maana tukawa hatukuweza sisi kusimama vifua mbele tukazuia ule ujenzi siendelee tukasema bora ujenzi uendelee wao watatufikiria sisi siku yote bakti mzuri ile mfikia leo mepewa leo ni siku ambayo tumelipwa fidia yetu kwa hiyo tumepisha mradi na tunashukuru serikali kwa kulipa fidia yetu. Yeah. Unaambia nini ambao wanatarajiwa kupitiwa na mradi pia? Unaambia nini? Ah, mimi ninachowaambia ni kwamba wasiwe na wasiwasi. Wapishe mradi, watalipa fidia na ni kwa maendeleo yetu wa Tanzania wote. Mtazamaji, Nema Chubwa ni mthamini kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa Pwani ambao wanahakikisha zoezi hili linamalizika kwa amani na utulivu. Yeye naye hakusita kuzungumzia tathmini yake kuhusu zoezi hilo. 
kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kama mwakilishi wa mkoa kitu muhimu cha kuangalia ni zoezi hili linafanyika katika hali ya amani na utulivu kwa wananchi wetu kama kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa mambo yote yanayofanyika chini ya mkoa kwa upande wa fidia tunahakikisha kwamba wananchi wanalizika na zoezi zima la fidia na malipo hayo mtazamaji zaidi ya vijiji 40 vinatarajiwa kukutwa na zoezi hili la ulipaji wa fidia kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro mtazamaji wa TRC Reli TV na kama ambavyo umewasikiliza wote ambao wamehusika katika e, mchakato huu ikiwa ni siku ya pili e, mtazamaji e, tumeshuhudia namna ambavyo mwitikio ulikuwa mkubwa lakini pia maofisa kadhaa wa shirika la reli namna ambavyo wamelendesha zoezi hili ama kwa hakika basi zoezi linatarajiwa kwamba litamalizika katika muda uliopangwa na hivyo basi kila mtanzania ambaye anahitaji e, kupatiwa fidia yake ili kupisha mradi huu ataweza kufanikiwa Mimi ni Beni Mwanamtala hii ni TRC Reli TV